واحد جاء ودخل المسجد وصلت حيث المسجد وجلس التبت يمين إلا هذا قاعد يقول اللهم اشفي ولدي اللهم اشفه الله قال آه هذا جارنا أبو أحمد فعلا ولد أمس صار لحادث الله يعين الله يشفي الله يشفي التبت إلا هذا يدعو اللهم وفقني اللهم قال آه هذا فهد ولد جيراننا فعلا مسكين صار له متخرج من الجامعة سنتين ولا عنده وظيفة الله يعين الله يرزق يا أحمد الله يرزق بعدين جاء صاحبنا بيرفع يديه أنا الحمد لله كل شيء طيب سيارة عندي سيارة بيت عندي بيت زوجة عيال ما علي دين زوجتي وأولادي غير مرضى أمورهم طيبة الأسهم حتى سحبت فلوسي قبل تطيح الأسهم برضو وضعي ماشي يعني. أمي وأبوي ماشي وضعي معهم ما عندي مشاكل مع جيراني صحتي الحمد لله ما فيني الا العافيه آه عيالي موظفين يعني ما آه شكرا يا ربي ما في بالله ما في ناس كذا وياخذ المصحف ويقرا شكرا ما ما نبغى ندعو ما ما, ما نحتاج يعني لازم الله ينزل على راسك مصيبه عشان تدعو لازم ولدك يخطف ولا ولا بيتك يحترق على عيالك ولا تنزل مع الدرجه وينكسر ظهرك ولا يصير لك عشان تدعو يعني لازم بالقوه يطلع رب العالمين منك الدعاء الوقايه خير من العلاج يا اخي ادعو الله ان يكفيك الامراض والاسقام والاورام والبلاء قبل ما ينزل بك شوف بالله عليك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوم قال اللهم ايش اقضي ديني ما في دين ايش في ولدي ما في ولد مريض أصلح نسائي هم أمهات المؤمنين أصلح النساء تدرون يا جماعة ماذا قال؟ قال اللهم اسمع دعاء حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أعوذ بك من زوال نعمتك أنت رب العالمين أعطاك سمع أعطاك بصر أعطاك لسان أعطاك يد ممكن في أي لحظة تزول عنك النعمة ترى